为那好，人就健康，命就好，许你一个好未来。胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师，今天要跟大家说的是克服胃弱的方法。很多人啊，会有这样子，觉得胃堵堵，有一种好像一恰生了哈、哦，恶心想吐。这些下面猛的呢，有三种不良的习惯会让胃酸分泌过多，让你的消化力和吸收力出状况。严重一点的还会发生便秘、胃炎、胃溃疡、胃食道逆流等等，好烦的问题。第一种习惯。饿过头或暴饮暴食。如果你的先生或太太是做业务的，或是在公司担任比较重要的职务啊，为了避免业绩，为了养家、缴房贷、存小孩的学费，常常就会三餐不定时。不是饿过头嘛，就是暴饮暴食。结果呢，消化不良，时间一久就容易胃发炎，或者是胃溃疡。阿里米汤哦，最好是调整到定时定量。来，第一招，一指神功，胃食道逆流发作，让你吃不下、睡不好，不妨啊试一试按摩穴位。这几个穴位啊，用大拇指去按它，按个十下，交替的、轮流的啊，各按三次，就可能预防和保健了胃食道逆流。这三个穴就是哪几个穴？是哪几个穴呢？叫做内关、神门。足三里，它的功效就是降低打嗝啊，就会让打嗝停下来，呃，泛酸，还有呢，也可以帮帮助活血止痛。内关跟心包这个地方有关，就是这跟这个心附近啊，心区有关。所以呢，只要是心脏的毛病，你都可以扎内关穴，或者胃贲门这个附近的不舒服，也都可以扎内关这个穴。可以很快的使心区获得缓解，然后呢，再来看神门穴干嘛？神门穴主要的作用就是能够让人安静心神，所以这两个穴合在一起呢，一个是治心区，一个安静心神，再加上足三里穴呢，它是善治胃中寒，就是治胃里头的寒，你就在足三里这里刺激了以后。一温胃了以后，就可以治胃酸过多。内关穴在哪个地方呢？告诉你，它在手腕后边三个指头的长度的位置，在这个两个筋的中间。这里呢，你这样子轻轻压按，这就是用拇指来压就可以了啊。神门穴呢，也是在手腕。但是呢，是手腕的横纹上，在小指跟无名指之间的这条线的延续上头，跟这个手腕交汇的这一个穴道，这个叫神门穴。神门穴啊，扎针的时候会感觉到麻麻的感觉，但是用手按的话呢，是觉得酸酸痛痛的感觉，但是酸比较多。足三里穴在外溪眼啊，这溪眼有两个，就是内溪眼、外溪眼，在这个外溪眼往下。四个指头的长度那个位置，那你可以用手呢，这样子轻轻的、轻轻的捶它也可以啊，轻轻的这样敲一敲、敲一敲，那这样子就可以得到刺激。当然也可以用大拇指去这样子按压也行。还有呢，甚至于你可以用你的脚跟、左脚跟压右边的足三里，或右脚跟压左边的足三里，这样子也都可以得到足三里的刺激，以至于有疏解。这个胃酸的作用，我是湖南文中医师，深耕中医领域近四十年。这些年，我整合中西医的优势，将日常养生观念带进大众视野。但碍于节目能分享的始终有限，因此我特别设计这堂课，想和你分享我的诊疗心法，从五大面向带你探讨深层的病因，并透过日常方法。缓解不适，全方位调理健康。不论是身体问题、急症或情绪困扰，你都能从中医的整体观找出顺应体质的自救方法。我是胡乃文，我在知识卫星邀请你和我一起从中医的脉络找回身心的平衡。南瓜是预防胃溃疡的天然食物。有一些银行柜员或者是一些业务员，那么他们呢，常常客户来来去去，来来去去，不一定你有时间吃东西，生活作息都不能够规律，我常常都不能够正常的吃饭。
。那么这也就是其实是现在的人呢，因为这样子的关系啊，年纪轻轻就得胃溃疡了，十二指肠溃疡了等等。胃溃疡呢，不只是会疼痛，而且会反复发生，它有可能造成所谓的穿孔啊，就危及生命。许多人一开始都是胃部不舒服、反酸、饱胀，其实这些都。都，你的胃黏膜已经开始有点点问题了，有点溃疡啊，等等现象了。那南瓜其实对于这种轻度胃溃疡的患者很有帮助，能够加快胃溃疡的伤口愈合，还能够保护胃肠道的这个黏膜，促进胆汁的分泌，帮助食物消化。下次记得你要去拜访客户之前，不妨先在家里打个南瓜拉蒂。当然，你可以准备多备一点啊，送上自己亲手做的南瓜拉蒂啊，那么这样子诚意满满，让事业、健康都得意。那么南瓜拉蒂怎么做呢？是可以用这样：南瓜泥大约十公克，鲜奶一百八十 CC， 然后呢，枫糖浆一匙啊，一汤匙。枫糖啊，在这个加拿大出产最多，对不对？再加上黑咖啡五十 CC。假如说你要让小孩子吃的话，这个拉贝可以，但是呢就不加咖啡就是了啊，再加一点点肉桂粉，这就是一个很好的这个南瓜拉贝。咖啡煮好或者泡好了以后，将这个南瓜泥呀、啊、鲜奶呀、啊，还有咖啡呀、啊，就倒在果汁机里边搅打一下啊，就搅一搅，打一打，打它说二三十秒啊，再加上一点点枫糖浆，这里来调味，那么这样子呢，这个就好吃了。再加上一点点肉桂粉，那就更能够添加它的香气。中国式的这种南瓜的吃法，小米南瓜粥，在明朝啊，有一个叫做《医学入门》这本书里头记载，他说：“晨起食粥，推陈出新，立格养胃，生津液啊，令人一日清爽，所补不小。”也就是说，粥是很好的。那小米跟南瓜呢，这两个东西都是有养胃的效果。并且呢，小米有利尿的作用，南瓜也有利尿的作用。小米南瓜粥放在一起，那么对于消化道的溃疡有帮助。晚上睡觉之前，把这个南瓜洗干净、切块，放在冰箱里面。你假如说你懂得的话，你再善用闷烧罐啊，早上把切好的南瓜的那个呃丢到这个闷烧罐里面，然后加沸呃沸腾的开水啊，正沸腾的开水。中午实在很忙的话，趁空档。把这个焖烧罐打开，就有美食可以吃了。或者呢，你也可以煮一点小米南瓜粥来护胃。小米南瓜粥怎么做呢？就南瓜两百公克，小米五十公克，可以把南瓜切块，小米洗净，锅子里面放水，大火煮滚了以后，再把小米南瓜放进去，转小火煮三十分钟。中间呢，要稍微的注意一下，要不时的搅拌，以免粘锅。上班族经常熬夜睡不好，把扣打快速的用完了，就会让身体的胃阴显示余额不足了。古人说，浓睡是养阴之法。如果一个人经常睡不好，就容易暗号阴液，常会觉得胃啊隐隐作痛，或者是闷闷胀胀的，就是有一种说不出的那种不舒服，就好像有个气球或一个大石头。堵在胃里头，可是摸上去呢，又没有任何东西，常常不想吃东西或者吃的少，还是奉劝大家尽量的早睡早起，不要熬夜，精神好，专注力又高，工作效率也会提高。来做一个养阴大米粥，好睡又养胃。例如利用周末啦，利用任何的这个放假的时间啊，我们可以熬大米粥，一般三十分钟就煮熟了。但是我们不是要这样子，要煮烂，要熬一个钟头以上啊。然后呢，再喝这个米汤上面的米油，这个米油能够起到很好的养阴效果。这里讲一个在台湾民间非常流行的一个汤方，这个汤方呢就是四神猪肚汤。猪肚就是猪的胃。我们中医很有很有趣的地方啊，用猪胃治胃病，用猪心治心病，这是以形补形，非常有趣。猪肚半个，再加上茯苓、薏仁、芡实、莲子、山药，这几个东西呢。说起来就是四神汤多了一个薏仁，这个薏仁啊，它有一个最大的好处就是能够软煎。猪肚你知道吗？我们平常煮猪肚的话，要煮好久才能够煮烂。可是用到这个四神汤里头来的话呢，猪肚一下就煮烂，意思就是说。
它能够让你的胃遇到比较坚硬的食物，也容易很快的就烂了。因此，吃猪肚跟四神组成的这个方子有很大的帮助。除了薏仁以外呢，茯苓可以利水啊，可以治皮湿，也可以治肾的毛病。茯苓加山药，它呢可以补肾，然后利肾水，而且呢又补脾，再加上芡实莲子，这也是管这个脾胃的，让脾胃消化变得更好。四神汤啊，我在其他的一集里头也已经谈到过。假如你想要知道更多四神汤的，功效的话，就点那一集来观赏。职场新鲜人啊，常常晚睡，起得又晚，时间来不及，经常不吃早餐，到了周末又赖床，然后呢，直接睡到中午吃午饭。长期不吃早餐，我告诉你，胃酸过多、胃炎、胃溃疡等等胃病就自然来找你报道。不仅如此，而且呢，胃长期处于饥饿，久了胆结石也可能来了。胃溃疡它是属于胃管痛、嘈杂。啊，嘈杂台语就叫周周了哈，就嘈杂，还有呢，吞酸等等的这个范围。五分钟护胃茶，用四君子茶。跟大家讲啊，这个四君子茶、四君子汤就是人参、茯苓、白术、甘草。你这里呢可以用党参来代替人参，党参两公克，茯苓两公克，白术两公克，甘草一公克啊，少少的量就好了。假如说你可能的话，你加一点点陈皮，加点陈皮呢，这个就叫做益公散，或者叫做五味益公散，五味药的这种益公散啊。那你常常喝这样子的茶的话呢，气被排得干净了，而且呢胃也会舒服很多。怎么煮呢？其实很简单，就是把材料放到锅子里头，加八百 CC 的水，加热煮滚，差不多五分钟就可以关火焖一下。温热的时候服用，可以在家里煮好，并且放在保温瓶里面带到公司里面去喝，随时保护你的胃，帮助消化，而且改善脾胃气虚，还有增强免疫能力。平时呢，放在常温喝也行。如果你是属于平常容易紧张、有压力的人，常常害得你胃痛，可以在四君子汤茶啊，四君子茶里头加入佛手一点点，佛手大概放个四公克到六公克啊，再加一点玫瑰花，玫瑰花大概放四五朵，也是一样，八百 CC 的水煮，然后呢，它可以疏肝理气，佛手可以理气啊，玫瑰可以让人产生一种幸福感，而且还有女生呢，也可以让你的身体里头的血液啊变得不那么淤阻，胃痛就可以。也好了，刚才讲的大概是一个人到两个人的分量啊。护胃茶平时可以当茶喝，小孩也可以喝，但正在感冒的人呢，哎，就不要了啊。另外还有一个食材啊，就是高丽菜。高丽菜生的吃会甲状腺肿大，可是呢，你把它煮熟了，它里头呢有一些个特别的元素，可以使胃溃疡、十二指肠溃疡给改善。今天的内容就说到这个地方，请大家下载一个 A P P， 叫做《干净世界》。以后我会在《干净世界》放一些其他频道看不到的内容，小编也会把下载网址放在留言区。谢谢大家，拜拜。